こんにちはトゥー。ハローエブリマン。あやかです。今日は、えっと、たまたまなんですけども、ちょっと素敵な神社を見つけまして、ここからちょっとビデオを撮っていきたいと思います。すごくないですか、この、しめ縄、見つけた。ちょっとあの、出雲神社のしめ縄を思わせる、つけたですね。結構立派。かなり立派だと思います。でね、ちょっと向こう側に、あ、間違った。向こう側、向こう側を向きたいけど、どうしようかな。<笑>向こう側にですね、神社の入り口に、猫ちゃんが寝ております。寝てます。こっち向いてる。ちっちゃい猫ちゃんがね、さっき私が近づいたら逃げちゃったけど、戻ってきた。かわいい。ね、猫ちゃんがいる神社ですね。ここは、あの、伊予市。四国、愛媛県の、だいたいちょうど愛媛県の真ん中にある伊予市というところで、私が最近東京から引っ越した町になるんですけど、で、伊予市はですね、結構便利で、あの、海も山も、近いですね海も山も近いし、町中というか松山市、えっと、愛媛県の県庁所在地が松山市になるんですけど、松山市も結構近い、車でもう10分、15分圏内で、市内と海と山とあの行けちゃうんですねで、しかも温泉もあるし、銭湯もあるし、<笑>結構何でもあって、便利な場所ですで、四国、この島で一番大きいショッピングセンターも実は。近くにありますとっても便利な場所です。で、ちょっと今日、ちょっと疲れたなぁと思って、<笑>少しちょっと海の方に来てみたんですけど、伊予市の海はですね、ここから少し見えるかな。伊予市の海、ちょっとこの神社の脇からですね、ちょっと海に近づけ,近づける道があるんですけど、これです。めちゃめちゃ綺麗。なんか一瞬富士山かなみたいなちょっと山見えますね。向こう側。あれもう四国じゃなくて、あの山口県とか、あの広島の方面ですね。多分山口県の方が見えるんですね。で、この海のちょっと、もう少し行ったところに、あの、下灘っていう場所があるんですけど、下灘、亀灘っていう場所があって、あの、すごく綺麗な海で最近移住者が増えているという四国のこの今見えてるのが瀬戸内海になるんですねあの内海になるんですけどあのフランスで言うともうコートダジュールですねコートダジュール<笑>、まあ、ニースとかモナコとか、まあ、それに近いような海ということになりますこっちはね、漁船もありまして、これまたちょっと綺麗ですね。よし。で、ここから、えっと、ちょっと、若干見えるかな。向こう、すぐ、側にね、すぐにあの、工場が立ってるのが見えるんですけど、あの、皆さんも結構好きな方多いと思うんですけど、うどんとか、あの、日本の和菓子を作っている大きな会社が、実はこの伊予市にあります。ちょっとちょっと向こう側にあの青い工場が、丸友って書いてるんですけど、丸友。で、この丸友とか丸木とか、あ、間違った山、丸友山木っていうのが、あの、伊予市の二大、あの、出し会社でして、あともう一つあるんですよね。丸、山木、山江、なんだったかな。ちょっとあんまり覚えてない。<笑>でも、その、だしも取れるような。あの、しらす、鎌倉とかも、東京から南に行った鎌倉もしらすで有名ですけど、この伊予市の方もしらすとかね、あの、いわし系、そのだしになる魚がすごくいっぱい取れるっていうので有名で。で、それで工場があるんですね。で、この工場から、まあ、全国各地に、その、美味しいうどんとか、お味噌汁のだしになる、ね。出汁が作られて運ばれていくわけなんです。神社。こ
これ結構素敵ですねそしてセミの声も聞こえるかなね聞こえますねちょっとこのリラックスした風景とセミの音を皆さんにお届けしようと思います。うん、結構いい感じ、この神社。この神社の奥にちょっと松林があって、それも結構素敵です。ちょっとお見せしたいと思います。でなんかインスタライブとか YouTube ライブでやったらもっといいんだろうけどな。ちょっと動画にしちゃった。今度はちょっとライブもやってみようかな。こんな感じでですね、結構素敵。すみますね、こう近くにね。松林でございます。松林はあの海から近いところによくね、立ってるんですけど、あの暴風のために松が植えられてます。だいたいどこの浜とか、まあ、砂浜の近くでも。あの暴風のために松が植えちゃって松林こういう松林が存在しますねこれはちょうどあの今の神社の裏手になってこの松林を抜けるとえっと海が見えるという素晴らしい場所ですねこんな感じですあすごく気持ちいい今夕方の時間でちょうど、えー、と 5, 時5時になるぐらいの時間なんですけどまだまだあの夏で明るいですまだね赤い夕日とかは全然見えずこんな感じですねわこれほんとちょっと富士山みたいに見えるけどなんていう山なのかなちょっと後で調べておきますねめちゃめちゃ綺麗なんですけどもやばい。これはやばい。これ素敵ですね。ちょっと写真撮ってきます。今日ちょっとですね、あの、神社、せっかく今神社にいたので、日本人と神社の関係について少しお話ししようかなと思います。なんか神社、まあ、あの皆さんのところで言うと神社ってちょっと教会みたいな感じかなと思うんですけど私たちやっぱりあの無宗教ってよく言われるようにそんなにあのなんこう神様の信仰みたいなことは基本的にあまりしていなくて何かお願いすることがあるときとか、まあ、近くに寄ったときにちょっと参拝をするっていうようなあの形が多いと思います。で神社とお寺って、まあ、神社がその神道でお寺があの仏教ということであの全然違うんですけどもで私たちあの日本人の約78割多くの人は仏教で2割ほどが神道ですかねで残り本当数パーセントの人がもうキリスト教とかヒンドゥー教とかあの他の宗教の人たちになるんですけどとはいえあのすごくこう信仰で何か、ね、日々やっているということではなくて本当にちょっと、あの、まあ、初詣、年末年始の初詣でちゃんと拝みに行く以外は、あの、そうですね、なんか本当に寄ったついでとか、まあ、見かけたからお願いしてみるとか、あの、受験、テストがあるからお願いしに行くとか、なんか恋愛を、恋愛成就のために行くとか、なんかそういうことで、まあ、そういった形で神社とかお寺に行く人が多いんじゃないかなと思います。で他にですね、神社って結構、あのー、なんか夏祭りとかよくやるんですね、夏祭り。神社のこの境内の中にいっぱい屋台が出て、それこそなんか焼きそばとかトウモロコシの焼いたの売ってたりとか、なんか綿菓子とか、日本のなんか古いおもちゃとかね、金魚すくいとか、いろんなものを。いろんなそのお店が
夏は結構こういう神社に出たりしてで地域の近くの人たちがね集まってそのお祭りを楽しんだりあと盆踊りといってあのお盆の,あのご先祖様の霊をあの納めるための,あのオーダーダンスというか踊りとかそういうのを、まあ、神社でやったりします。あとは、どうだろう、カップルが学生のね、<笑>中学校とか高校生ぐらいのカップルがちょっと神社に来て、なんか憩いの場みたいな形で使われたりとかするのかな。うん、まあなんか、私たちにとっては、まあそんな感じですかね、神社とかお寺とか。なんか日本のアニメとか映画とか見るとねよく神社でこう遊んでる子供たちとかカップルとかねいると思うんですけどまあちょそういうちょっとした憩いの場だったりあとお年寄りとかそういう人たちがまあ普段集まる場所にはならないんですけど何かその集会というか集まる何か用事がある時にそういうあの神社とかが選ばれてまあそこに集まったりすることもまあまれにあるかなという感じですかね。うん、はい。で特にあの神社はその神道の方になるのでやっぱり拝みに行くっていうのがメインでしてお寺はお墓参り行きますけどね神社はお墓ないのでお墓参りとなったらお寺の方に行きます。でなんかあの私はたまたまあの伊予市出身の主人<笑>旦那がこっちの出身なのでたまたま伊予市に引っ越すことになってたまたま伊予市に住むことになったんですけどなんかこの間ですね伊予市の市議会員の方とかに会ってお話聞いたらなんか伊予市結構すごい町だということが分かりました。昔あの西,あの西日本日本の西側半分は村上水軍という、まあ、村上海賊という人たちがですね、その貿易をメインにあの西日本を牛耳ってたんですけどでその村上海軍の人たちが、まあ、末裔というか村上海軍の人があの実は伊予市を作ったということが先日分かりました。歴史上結構あの貴重な場所みたいですね。愛媛の松山市とあの大洲市というあの大きな2つの町のちょうど真ん中を真ん中に町を作るっていう目的で、あの漁師が。作られたみたいです。ちょっとその辺の漁師の歴史みたいなのもちょっと結構興味深いので、今度まあ漁師のビジットビフチュエルとかもやってみたら。いいかもしれないとちょっと今思ってます、はい、なんかこの辺松林の中に結構モニュメントがいっぱいあってですね伊予港竣工記念ということで伊予港このポフですねポフティオが作られた記念碑ここにあったりとかちょっと今海の方に向かってます今あの、小学校の子どもたちは夏休みに入ってます、7月の末からあの8月の末まで、1ヶ月ぐらい、あの小学校はお休みになります。でも、今年はなんかお盆が、大体13から16の、8月の13から16はお盆休みとか、ね、取れたりするんですけど、今年はなんかカレンダー上、そういうのが難しそうな人が結構多いかもしれないですね。日本人はこう皆さんよくご存知の通り、あのあまり夏のバカンスね、一週間二週間来る習慣がなくて、本当にそのお盆のあのご先祖様にご挨拶お墓参りをするっていうその三日間四日間だけあの家族と一緒に過ごすっていうパターンが多いんですね。今年はカレンダー上あの十三から十六が休日とかぶっていないので、なかなか、ね、土日ぐらいしか休めないかもしれないですね。めちゃめちゃ綺麗です。海。眩
sushi. ちょっとハワイみたいな感じもしますとても綺麗ですねちょっと拡大したいけどできるかなピッわおちょっと照り返しが厳しい<笑>でも綺麗ですねはいこんな感じでさんは今、バカンス中かな。はい、ということで、今日はちょっと伊予市の海、五色浜のあたりからお送りしました。ちょっと良くないですか、フリッパーで。メガネ、メガネ使ってる上にサングラスもできる。この番組、このビデオが面白いと思ってくれたらチャンネル登録とグッドボタンをお願いしますあとこういうのをやってほしいっていうあのリクエストありましたらコメント欄に入れていただけるとちょっと見ますので目を通しますのでなんかいろいろありましたらコメントくださいではまた次のビデオでお会いしましょうアビアントーバイバーイ